大家好，我是东宝贤辉，今天我们来讲一拳超人最新的二百一十二话啊。上一话讲到恶狼彻底堕落了，想要抹杀全人类，随后更是直接拿杰诺斯击了天，引得光头啊完全暴走，不顾一切的想找恶狼报仇，两人都朝对方打出了毁天灭地的认真殴打。爆破眼看啊，已经控制不了这两个疯子的宇宙级干架了。再这个样子打下去啊，地球都要没了。他在千钧一发之际，开启了超大型传送门，随着双方的拳头激烈的碰撞在一起，一道白光也将三人带离了地球。但是爆破的传送距离好像不太给力呀、啊，地球的外侧又爆发出了强烈的能量，爆破一看完蛋了。传说门超负荷马上就要爆了，看来呀、啊，我只能舍命一搏，保护地球不被炸穿。眼看好兄弟有难啊，爆破的同伙什么暗黑菠萝斯之类的，终于坐不住了。这个暗黑兽王还有暗黑蛇女也表示，哎，我们要出手帮忙。他们似乎是惊叹啊，地球上居然还有像光头这样能和神觉者抗衡的英雄啊！我正纳闷了，他们几个说的这神觉者是个什么意思啊？只见三个人啊是共同抬手吹动法力，金光一闪，原本快要爆炸的光球啊，竟然产生了一个缺口，能量就像滋水枪一样，朝着宇宙中“啾”的一声倾泻了出去。地球和月亮啊，刚好在两边侥幸躲过了一劫。不过这个月球上的大坑吗、啊？哎，这怎么看起来像个三叶虫的化石啊？哎，难道说神明平时都住在月球的中心吗？哎，还是说月球里老早就存在有其他的生物吗？在我思考的这段时间里啊，光头和恶狼已经被爆炸吹到了更远的太空去了，连爆破他们一行啊，也无从寻找这两人的下落。只看见一道光束啊，猛烈的撞击地面。恶狼他总算是在不知名的星球上安稳着陆了。当然，不远处啊，光头也正死死的盯着他。四周围的环境啊，有种说不出的诡异。天空中的景色啊，也只能用意象交融来形容。咦，等一下，这好像是木星啊！光头和恶狼所处的位置，正是木星周围的一颗卫星上啊。嗯，再等一下。这光头怎么还开口说话了啊？之前他被打到月球上的时候，明明无法呼吸的啊！哎，我想一下怎么帮他圆场。呃，这个，这个，哦，对了啊，是斯别克的无呼吸连打。人家斯别克曾经说过，他可以在不用呼吸的情况下持续运动五分钟。那光头远比斯别克强多了啊，所以几个小时不用呼吸应该也是不成问题的吧？不过光头眼下也顾不了那么多了啊！他现在只想尽情的来一场饱含私人恩怨的决斗。光头表示啊，要和恶狼全力一战。无奈的是啊，杰洛斯现在只剩一个金属球了。即便面对恶狼这种前所未有的对手啊，光头也实在是兴奋不起来。他本想把杰洛斯装进衣兜里，但是又害怕战斗的时候会导致衣服破损。要是把杰洛斯丢失在宇宙里啊，那就搞笑了。最后，光头默默许下诺言啊，要把杰洛斯牢牢地握在手心。而这时，恶狼反而有些慌了、啊，看上去文化水平不高的他，居然知道自己所处的位置是木位。他向光头提议啊，应该先想办法回地球。但是，一心报仇的光头哪里管你什么木星、火星的，老早先把你办了，再考虑其他的事。来吧，恶狼。老子一只手就操翻你！也嘿，再等一下，你们两个居然在正常对话呀？这什么情况？这可是外太空啊！我再想一下怎么帮你们圆。呃，这个，呃，这个，这个，这个。哦，对了，是读心术啊！哎，其实奇遇跟饿狼啊都是阿迪亚变的，他们两个都可以相互使用读心术交流的。恶狼啊，明显不想和光头在外星浪费时间了，他直接开启了传送门，要把光头送走。嘿嘿，再见了，哈皮，你就留在太空里当流浪汉吧，哈哈哈！哎，我去你妈的！啊啊啊！哎，这，呃，这这这你怎么解释嘛？哎，给我一点时间啊，我再想一下啊。呃，这个这个这个，哦，是卡通世界啊。那光头发动了魔法卡，卡通世界，将一切不可能的荒诞行为啊，都化为了现实啊！一脚踢开传送门，这种无稽之谈，对光头来说根本就小儿科嘛！嘿嘿。说罢，趁着恶狼吓傻的功夫。
光头走上去，一奔拳啊，差点把饿狼脑子里的银河都给打了出来。饿狼眼看要被打飞到太空当中了，他急中生智啊，开启了传送门，准备从光头的背后啊发动奇袭。但是光头轻轻的一拉传送门，饿狼就像个弱智一样啊，被疯狂的玩弄，又是扑了个空啊。随后光头再补上一发闷拳啊，把饿狼焊在了地里，还一脸恶劣的表情嘲讽道：“别用这种三脚猫的伎俩啊！”哎，爆破表示：“哎，你你你这个就不礼貌了啊！”带种的就来和我互殴吧！你不是什么武术小能手吗？饿狼明显就很不服气呀、啊！哎，我可是吸收了所有的流派曲奇精华练就的大成功法。说着，饿狼就挥舞起了手臂。咦，这个动作好像有点熟悉啊！我靠，这不是爱德华的泰山北斗八坏拳吗？话说他当年用完这招没过多久就暴毙了。转眼间呢，饿狼开启了一堆传送门啊！他本人也高速穿梭于各种通道之间。下面啊，请欣赏五年级三班的饿狼同学表演的节目《报菜名》。哟，这不是齐豫老师吗？我请您吃我这套啊！空气裂空流水盐水爆心解放旋风铁斩核爆重力神拳！哇，真不愧是缝合拳法的创始人呐、啊！饿狼利用高速移动的间隙啊，从各个角落对光头展开了全方位的攻击，最后一拳核裂变啊，更是打出了巨大的爆炸。但是看了此番打斗，我只想说一句：哎，饿狼，你到底在干什么呀？你怎么还开启倒车了啊？那之前你明明已经学会了伽马爆破这种恒星级别的招式了，那为什么还搁那儿惦记你的破拳法呀？果然啊，这种和王子战法一样的华丽攻击啊，除了打的宇宙里空气质量直线下降以外，屁用都没有。饿狼还搁烟雾里吹嘘自己的功绩有多完美了，只听得光头冷哼一声说道：“啊，哼，雕虫小技竟敢班门弄斧！”说着呢，被打得连条裤衩都不剩的光头啊，把手插进了地面。必杀认真系列，勇次郎先出哦！光头猛地单手一抬啊，配上远处非常惊悚的木星风暴圈做背景，各种碎石和气浪。以排山倒海之势啊，向饿狼袭来。要我说啊，这光头他也是个憨批。你这种道具攻击有个鸡儿的伤害啊，那顶多跟什么海啸之类的威力差不多嘛。一看那个饿狼，虽然表面上吓得嗷嗷直叫啊，你能对他造成什么实质性的伤害吗？呃，不可能的嘛，这种小风小浪啊。啊啊呃，这木卫将啊，我的木卫将，你怎么说没就没了？啊，春天，啊，你这个臭不要脸的、啊！你为了强行致敬龙珠，把木星的月亮都给炸没了啊！饿狼啊，在一堆废墟中疯狂的挣扎，由于引力的混乱，他根本无法正常的控制行动。而光头呢，则是把无数的碎石当做了自己的跳板，高速来回穿梭的他，也对饿狼使出了全方位的认真殴打。饿狼顿时感觉吃了这招，可能要出事儿啊！情急之下，准备开传送门跑路。但是，就像玩恐怖游戏一样啊，通常最吓人的东西。都出现在最意想不到的地方，光头就像鬼压床一样啊，从饿狼的被窝里钻了出来，吓得饿狼是冷汗直流。他被这始料未及的一拳啊打飞出去，在各种碎石上疯狂的反弹，而光头则是以更快的速度移动，把饿狼当作星际弹球一样疯狂的殴打。最后，两个人飞行和撞击的轨迹啊，遍布了整个星球的碎片。那白晶晶只当场表示：“哎，这个场面我输啊！”饿狼被搞了半天，实在是忍不了了，他痛骂道：“哎，你他妈搁这刮痧呢是吧？”随后，他疯狂甩出了几下流水盐水拳。规避了光头的进攻，饿狼这时心想啊，和光头在这种复杂的道具赛场作战，实在是太吃亏了。但只要我离开了这些碎石，光头没有超能力的话，也就奈何不了我了嘛。哎，看我传送门一开，哎，溜了。什么情况
，二郎居然一个倒栽虫啊，脑袋插进了地里面。原来啊，是他在这种引力失调的环境下，完全没有了方向感。哎，不对呀，难道不是传送门这个技能距离太短了吗？那屁大点星球你都传送不出去呀、啊！二郎气得刚想吐槽啊，结果光头冲上来，迎面一记认真刮痧，又把二郎给干翻了。你问为什么是认真刮痧？我已经忍无可忍了啊！光头从一开始就说了自己要全力作战。结果这都打了半天了，一点成效都没有。虽然二郎一直处于挨打的一方，但是他根本就没有受到什么实质性的伤害，甚至可以说是行动自如。用半元的话来讲啊，这已经是一场一般的主手了啊。这里呢，有的人就会问了、啊，哎，人家二郎不是复制了光头的技能吗？或许他也复制了光头那种变态的抗击打能力吧？啊，错！二郎他只有在刚开始的那一拳复制了光头的模式，其他时间二郎都是在用宇宙模式的身体硬扛了光头的认真攻击啊！此时二郎心想、哎，这个光头也太强了吧！我都已经开宇宙模式了，也奈何不了他。不过呢，我还可以玩赖的。从现在开始啊，我要从头到尾都复制你的能力，直到打败你为止。说着呢，二郎再度变身为了奇遇模式。什么？要收啦！二郎和光头互相痛击了对方啊！最重要的是。十几年来啊，以无敌著称的光头老师他呀，他他他他他他疑似被打出血了。本话结束。